привет, друг. Мне неделю назад поставили брекеты. И я хочу записать свои впечатления, советы, моменты, которые мне понравились, которые не понравились, чтобы рассказать свою историю, поделиться опытом. Итак, все началось с того, что я записалась на прием к врачу, к ортодонту на консультацию. Я пришла, меня потом перенаправили на панорамный снимок, чтобы полностью увидеть строение зубов внутри, как корни расположены в самой кости. В общем-то, это было немножко забавно, потому что там такой огромный аппарат. Ты становишься, закрываешь глаза, держишь руки вот так, и вокруг тебя начинает крутиться какая-то штучка, которая дает излучение, чтобы увидеть расположение корней в кости. Потом тебе дают этот панорамный снимок, я принесла в клинику. Врач-ортодонт просмотрела его и вынесла приговор мне, что нужно удалять один зуб, удалять пятерку верхнюю отделка. В общем, и я, я приняла это спокойно, потому что это врач, она знает, что она делает. То есть я еще тогда знала, что, скорее всего, это все будет под анестезией, хотя я очень боюсь боли. Это, ну не знаю, но она, по словам, очень квалифицированный врач, и я ей доверилась сразу. Мы обсудили оплату, как, как что нужно оплачивать, сколько это стоит и так дальше. И мне назначили уже на пятницу установку двух систему, то есть на верхние зубы и на нижние, и удаление зуба сразу же в один и тот же день. То есть я пришла на консультацию в среду, а в пятницу мне уже поставили. Все эти два дня я ходила, не знаю, какая-то крылевная, я всегда хотела, чтобы поставили брекеты, чтобы был ее идеальный прикус, чтобы была красивая улыбка и так далее. То есть стандартные функции брекетов. И в общем... Наступает пятница, я прихожу в клинику, прихожу немножко раньше, потому что освободилась, и мне нечего было делать, пришла за час раньше. Там очень хорошая сотрудница, которая сидит на рецепшене, она накормила меня сыром, приготовила мне чай, успокоила меня, я сразу оплатила уже все, захожу к ортодонту, она начинает... Дело, там у нее был, она начинает как бы все процедуры проводить, и сидит еще ассистент. Сначала было вообще ничего не понятно. Они что-то там как-то промывали, вычищали, потом высасывали. Я вообще очень так много процессов. И мне объяснили, что сначала установят брекеты, то есть наклеят их на зубы, а потом начнут удалять чтобы не кровоточила ранка во время установки. Потому что, чтобы приклеить сам брекет на зуб, нужна сухая среда. То есть без всяких там слюней, крови, потому что клеем невозможно сделать. Да. В общем, то мне все это сделали, все приклеили, и потом она начинает говорить, блин, блин. И начинает мне объяснять, что приглядевшись еще ближе во время самой процедуры приклейки брекетов, она увидела, что моя вторая пятерка верхняя тоже, она абсолютно некорректно стоит. Она мешает шестерке, мешает э, ровному построению хорошей э, дуги по кругу, и придется ее тоже удалить. И я такая, ну -мо. Я настроилась на один зуб, и то есть. Я слышала много очень отзывов, что э, если устанавливают две сразу дуги, то это очень больно. А тут еще и удаление зуба и еще одно удаление зуба. То есть я вообще не понимала, как я буду чувствовать себя на следующий день. На следующий день с двумя кровоточащими ранами и двумя установленными системами. Ну, в общем, уже пути назад не было. Я сижу в кресле. Ну, я такая, ну, соглашаюсь, мне не остается просто выбора. 
Ортодонт убеждает, что все-таки сделают скидку и на этот, и на это удаление зуба. У них немножко странная система оценивания. То есть, если у тебя какие-то выполняются дополнительные затраты, то они обязательно делают скидку. Вот такая вот какая-то лояльность к клиентам. Это, это очень приятно. Это то, что мне понравилось в моей клинике. И, в общем, настанет момент, когда достанет шприц. Я поняла, что сейчас анестезия и так дальше. Мне всего сделали 8 уколов. То есть по два укола на каждую сторону внутреннего и по два укола с каждой стороны на внутренней части десны, чтобы удалить зуб. Удаление зуба это очень странная штука. Это не сколько, это вообще не по работе, если вам хорошо сделали качественную анестезию, то это не больно. Это больше про какой-то неуютный, неудобный. Ну, вообще, очень непонятное ощущение. Ты чувствуешь давление, чувствуешь, что тебе расшатывают зуб, тебе его сначала сверят, это очень так воняет, как будто это сожженный зуб. Не знаю, не знаю. Это, наверное, на стоматолога нужно было учиться, чтобы понимать, что они делают. Потому что во время э, самой процедуры тебе никто ничего не рассказывает. Ну, как бы, времени у них не особо много есть, чтобы рассказывать, вот, каким агрегатом, что они делают. То они как-то сначала внутри, я так поняла, выпилили его, чтобы было легче удалить. И потом его начали расшатывать, и потом ты чувствуешь такую разгрузку внутри, внутри, как, внутри самой десны. И уже вырыл как раз, вырыл зуб, потом раз, второй. После этого установили саму дугу, продели через все братики, надели резиночки <смех> я стою уже в этом кресле что там два с половиной часа или, или два часа уже после наклейки и удаления зубов установки дуг а сижу и мне ассистент такая ну давай выберем цвет а мне уже ничего не хочется <смех> я увидела там вот эти прозрачные так оттыкнула на эти прозрачные а это еще с вот этой штукой чтобы было комфортно устанавливать ортодонту Брекеты я еще и говорить особо не, ну, не особо могу. А выбрали мы эти резиночки, там какой-то еще и врач, кажется, стоматолог, э, терапевт подгонял, потому что уже следующий клиент надо было э, тоже садиться и начинать процедуру. А, в общем, после этого я встала, моя верхняя губа вообще не ощущалась, я ее никак не могла пошевелить, это, это просто, я не знаю, она просто не шевельнулась, никак вот аморфная, но ощущения я-то ощущала, в принципе, мило, то есть э, не так онимает нога, и ты даже ее не чувствуешь при нажатии, но шевелить губой ты не можешь, в общем... Мне дали еще коробочку с воском, чтобы если будет натирать брекет в щеку, если появляются ранки, чтобы наклеить этот воск на сам брекет, и чтобы ну, не занести инфекцию в слизистую, и чтобы не раздражать свой аппарат. А после этого мне объяснили, в принципе, что, что можно есть, что нельзя, что лучше твердого не как бы не употреблять лучше супы супы это как бы самый идеальный вариант я поняла и мне назначили следующий поход когда вот я в эту среду опять или через две недели мне назначили мне сказали что еще купить противо противовоспалительное и плюс оно обезболивающее не месил Купила этот порошочек, потом пила, сказали вообще попить этот день в день установки и следующий. У меня попила 4, потому что боль была такая, что это просто. В этот же день, через часа два, я начала чувствовать прям боль, очень ноющую такую и нарастающую. Сразу же выпила обезболивающее, и это не месил. Хорошо, что я его сразу по пути купила. Я еще занималась в колледже, это припало вообще на сессию. У меня через пару дней должен, должен быть экзамен. То есть, получается, мне установка в пятницу. 
А у меня в четверг экзамен, прослушивание, четвертый курс. И от этого решается, допустит ли меня к государственным экзаменам. Потому что это как бы уже полгода прошла, я должна показать пол своей программы. И вообще, когда я пришла в понедельник, мне преподаватель сказала, что Надя, тебя могут не допустить, что убери себя в руки и как ты занимаешься. А я сну еще и буду с этими брекетами вообще. Ой. На следующий день, кажется, или на следующий, или через день я встала. Да, через день я встала, и настолько было больно, что если бы, не знаю, если бы мне не удалили два зуба, то я бы серьезно задумалась о том, чтобы снять брекеты, потому что было очень больно прям. Я такая думала, у меня флешбеки за всю жизнь, когда мне говорили, типа, да тебя не особо-то и видно, что там, ну, то есть, когда я разговариваю, Просто, ну, ну, такое, да, не идеально, ну и что, и особо можно было и не заморачиваться. Но так как мне удалили два зуба, то все, я поняла, что это точка невозврата. Уже нужно перетерпеть, потому что если снимем брекеты, то два зуба мне уже никто не восстановит. То сейчас уже э, суббота, то есть прошел Неделя и один день уже они абсолютно не болят. Мои ранки двух, две пустые лунки, они уже зажили. В принципе, я читала в интернете, что они заживают за 5-7 дней, если правильно с ними обращаться, то есть если их не раздражать языком, если не щупать пальцем, тем более, аккуратно чистить зубы, не есть чего-то такого твердого, чтобы могло восстановить ранку. И... Кстати, некоторые сайты писали, что нужно полоскать чем-то, например, хлорофилитом, а некоторые писали, что не нужно. Ну, я, короче, ничем не полоскала, просто пила это антивоспалительными и надеялась, что оно быстрее заживет, потому что есть я не могла вообще ничего. Я могла за день съесть буквально один суп, потом съесть банан и, возможно, мандаринку. Это мой рацион за день. Хорошо, что я девочка маленькая, то есть мне, в принципе, нужно мало еды. Из э, плюсов, из советов, я вам советую все таки не ставить сразу, сразу две челюсти, не устанавливать, потому что это действительно прям удобно. Это у меня как бы высокий порог чувствительности, то есть я не, не очень чувствительна к боли, хотя ее очень боюсь то лучше этого не делать, тем более не удалять в тот же день, как бы, если вам нужно удаление зуба. Это основные уроки. А в принципе процедура приятная, клиника хорошая. Выбирайте хорошего ортодонта, который знаете на своем деле. Выбирайте клинику, которая вам подходит по качеству обслуживания, по сервису, по прайсу, конечно же, своему, по ценовой политике. Потому что, в принципе, у всех оборудование примерно одно и то же. Примерно и одни и те же установки брекет-систем. Разница только в бренде, в логотипе, в расположении, возможно. То следующим образом, в следующем видео расскажу свои новые ощущения. Расскажу, как я ухаживаю за брекетами, что я уже ем спустя некоторое время, что мне можно, что нельзя. Ну и дальнейшие мои ощущения по поводу брекетов. Всем хорошего дня!